el tren el CRH3 es el primer tren rápido diseñado y fabricado en China. Y lo que solían ser 70 minutos en tren de Beijing a Tianjin, ahora son solo 30 minutos por 115 kilómetros de viaje. La mitad de tiempo y más divertido. Ser la tercera ciudad más grande de China puede ser un poco difícil, especialmente si se tiene que competir con ciudades hermanas como Shanghai y Beijing. Pero Tianjin defiende muy bien su puesto. La ciudad costera, bañada por el mar de Wuhan, fue alguna vez el lugar de acceso más conveniente desde el extranjero hacia la capital de China. Su singular situación geográfica determinó el destino de Tianjin como un foco de encuentros culturales y de enfrentamientos imperialistas. He leído sobre la ciudad que se ha convertido en un museo abierto, con el rico legado de las distintas sociedades que una vez se atribuyeron derechos sobre el puerto de Tianjin. Estaba llena de curiosidad, preguntándome qué tan exacta sería la imagen que me había hecho acerca de la ciudad a través de los muchos fragmentos históricos que había leído. Tianjin fue una de las primeras ciudades en China que se abrió al comercio extranjero una vez finalizó la guerra del opio. Después de que los chinos fueron derrotados, las potencias occidentales obtuvieron concesiones en Beijing y Shanghai. Cien años después, a pesar de que no hay más residentes extranjeros, los edificios siguen en pie como atestiguando los enormes cambios en el tiempo. Bancos, máquinas de vapor, cemento, ciencia moderna. 150 años atrás, los lugareños de Tianjin se asombraron por los avances que llegaban del mundo exterior. Sin embargo, al mismo tiempo se dieron cuenta de que debería adaptarse a ellos para no quedarse atrás. Wow. Algunos de los antiguos edificios siguen siendo usados de la misma manera que lo fueron en el pasado. Este, por ejemplo, era un colegio británico y ahora es usado como una escuela china. Aunque los edificios de estilo europeo están por toda la ciudad, podrá encontrar la mayoría de estos edificios en la zona de la Quinta Calle Mayor, conocida en chino como la Utadao. Esta calle atrae a turistas, fotógrafos y personas que están interesadas en la arquitectura antigua. Los carruajes tirados por caballos que están disponibles en Utadao son el medio de transporte más adecuado para el entorno. El sonido de los cascos de los caballos y el brillo del sol invernal a través de los árboles me alejan de la historia y me hipnotiza en esta ciudad de ensueño. Si prefieren caminar, lo cual es genial para los aficionados de la fotografía, estiren sus piernas y tómense su tiempo. Así es como descubrirá este lugar escondido y precioso de Udadao y quizás vean algunos caracteres interesantes en el camino. Si bien nunca podré ver esta concesión en su apogeo, caminar por aquí me permitió vivir esta parte de la historia. 
Los diferentes estilos arquitectónicos reflejan las personas de diferentes países que alguna vez vivieron aquí. Es una verdadera mezcla de culturas. Esta fue la casa de una influente familia, pero como todas las mansiones de esta zona, pasó a ser propiedad del Estado en 1949, cuando la mayoría de los habitantes huyeron del país. Hoy en día este inmueble es un jardín de infantes, aunque muchas de las mansiones se han convertido en oficinas del gobierno. Con sus 230 vías de estilo occidental, construidas entre los años 20 y 30, creo que Utadao se merece la reputación de ser la exposición mundial de estilos arquitectónicos. Me dijeron que hay 89 edificios de estilo inglés, 41 de estilo italiano, 6 en el estilo arquitectónico francés, 4 alemanes, 3 españoles y 3 con una mezcla chino-occidental. En conjunto, todos estos son una buena mezcla. Para comprender mejor la historia de Tianjin e incluso la de China, recomiendo visitar el Museo de Tianjin, donde podrán ver de modo más precioso cómo era la ciudad años antes. Con la ayuda de nuestro guía, supe que las tropas extranjeras llegaron a Taguco, cerca del puerto de Tianjin, y desde allí marcharon hacia Beijing. Tianjin se convirtió en una ciudad abierta donde los extranjeros tenían autoridad judicial. Influenciado por políticos chinos e internacionales, la convergencia y las contradicciones culturales, Tianjin supo cómo acomodar lo viejo y nuevo, floreciendo como una ciudad multicultural y concurrida. Muchos empresarios chinos abrieron aquí sus compañías. El guía también me contó que la cultura china en Tianjin no se ha perdido como consecuencia de las influencias extranjeras. En cambio, se ha transformado en una fuerte ciudad donde se desarrollan muchas formas de arte. Tianjin aún mantiene una rica herencia de las tradicionales artes escénicas. La historia de Tianjin es una mezcla de influencias coloniales con la tradición china profundamente arraigada. Lo que es realmente importante para poder apreciar Tianjin es recobrar su esencia volviendo al pasado ya que no creo que pueda valorarse bien la ciudad hasta que no se haya conocido un poco su historia. Muchos momentos históricos fueron organizados aquí y han tenido muchos huéspedes muy ilustres, desde personalidades de sangre azul y personas que desempeñaron un papel importante en la campaña de historia de China, hasta personas famosas. Todos ellos han desfilado por los pasillos del hotel más reconocido y más antiguo, ubicado en el corazón de la ciudad. Housekeeping. 
Antes de quedarme en mi habitación, me ofrecieron visitar una de las habitaciones más exclusivas, quizás para atenderme como una opción más lujosa. Esta habitación estaba reservada para el doctor Sun Yashen, el fundador de la República de China, para cuando visitaba la ciudad. Me pongo a pensar en cuántas personas han desfilado por el hotel y pienso en particular en un cliente frecuente cuyos pasos crearon literalmente el sonido de una música. En el ala antigua del hotel, las habitaciones reflejan la personalidad de los huéspedes que una vez se alojaron. La habitación de Mei Lanfan personifica la energía creativa del viejo maestro de la ópera de Beijing. No es barato hospedarse en las habitaciones que alguna vez fueron ocupadas por el doctor Sun Yashen, Mei Lanfan y otras celebridades. Pero si son fantásticos, la experiencia superará el costo. Esto es una experiencia que dará sentido a la historia, aunque también puede prender una experiencia diferente. Se puede caminar por los pasillos sobre su suelo desgastado junto con el olor del almizcle que desprende en sus paredes llenas de secretos del pasado. No podría haber venido a Tianjin y no probar los Kobuli Baozi. Algunos de los lugareños me invitaron a un festival del Baozi. Me insistieron para que probase cada variedad, así que con mucha devoré uno tras otro los famosos pollos al vapor. En mi realidad no tengo nada por qué quejarme. Los Baozi estaban increíbles. La tienda de bollos al vapor fue abierta en 1888 en el condado de Wuxing a las afueras de Tianjin por un hombre llamado Kozi. Su tienda se volvió muy popular, pero él estaba siempre muy ocupado como para poder servir a sus clientes adecuadamente. Así que ellos se disgustaron y apodaron su tienda Kobuli, que literalmente significa Kozi no responde. Tianjin es maravillosa, no solo por su comida, sino también por su mezcla extranjera y china. Estar en Tianjin nos hace sentir como si estuviésemos entre dos paisajes diferentes, uno europeo y otro local. Pero como el guía me dijo, muchas artes tradicionales chinas se han preservado en Tianjin hasta en nuestros días y estoy por ver uno de los favoritos. <risa> He escuchado decir que las personas de Tianjin son muy conocidas porque les gusta mucho disfrutar del Xiangshan. Xiang Sheng combina la realización de bromas por parte de su interlocutor con historias divertidas. 
No lo entendí todo, pero mirando las caras del público, al menos tuve una idea de lo que significa esta forma de entretenimiento que aún no se ha vuelto muy comercial. Alrededor mío, las personas toman tazas de té mientras ven Xiangsheng. Yo miro bastante intrigada del escenario especial y la total concentración de la audiencia. Ha sido un día largo, pero estoy decidida a dar un vacío para saborear la vida nocturna de Tianjin. Tianjin ha tenido una larga historia como ciudad multicultural, por eso imagínense que no es muy difícil encontrar buenos restaurantes. This is Kissing Restaurant. It was formed in el director de la parte francesa del restaurante me dijo que Kisling se estableció como nombre de la clase alta de China y fue el lugar de encuentro de muchos dignatarios. Ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero aún mantiene el nombre. Después que China adoptó su política de apertura en 1978, los extranjeros volvieron a Tianjin y Kisling creció de nuevo. A pesar de que era un restaurante alemán, ahora se abrió una sección francesa bajo el mismo techo. Con la finalidad de sentirme parte en la vida del lugar, decidí alejarme de los lugares turísticos y saborear la cultura de Tianjin y quizás hasta aprender acerca del arte de regatear al estilo chino. Vine a este lugar esperando encontrar una gran colección de productos y vivir la experiencia de comprar en un mercado local. Sin embargo, descubrí una pequeña pieza de historia. Cuidar durante el invierno los críos vivos es una antigua afición que ha sido mantenida durante miles de años en China. Leí que hace dos mil años las concubinas del imperio chino solían poner a los críos en una jaula dorada durante los meses de otoño e invierno, solo para escucharlos cantar, ya que esto reflejaba su propia soledad. Más tarde se comprendió en un deporte en el que hacen competir a los críos en una pelea. Hoy en día este popular deporte continúa existiendo y los críos que se usan como combatientes son alimentados con una dieta especial a base de ginseng. E incluso algunos pueden llegar a costar miles de dólares. Muchos de los puentes son verdaderas bellezas arquitectónicas, todos construidos en diferentes estilos. Este de aquí es definitivamente uno de mis favoritos. Más que un lugar para nadar, el río Haihe es el río madre de Tianjin, el cual desemboca en el mar de Bohai. A pesar de ser muy pequeño para convertirse en una arteria principal de transporte, el río es una atracción extra de la ciudad. Las personas de aquí lo llaman el Ojo de Tianjin.
No te preocupes, amigo. Yo también tendría miedo de zampullirme. Puedes hacerlo. Los lugareños son muy buenos deportistas y a pesar del gélido frío, permanecen acogedores y cálidos. Las iglesias francesas y la arquitectura europea forman parte del paisaje de la ciudad de Tianjin. No es algo muy común de ver en el resto de las ciudades chinas, pero para las personas de Tianjin este fondo forma parte de sus vidas cotidianas. Este lugar es mágico. Construido con más de 400 millones de piezas de porcelana coleccionadas durante más de dos décadas, el empresario Zhang Lianzhi ha dedicado más de cinco años y 65 millones de dólares en este museo de porcelana. La casa de porcelana es una verdadera belleza. Algunas personas piensan que es un desperdicio de la buena porcelana. Pero el dueño es una persona que aprecia y atesora sus antigüedades. Él piensa que la cultura de la porcelana es espléndida y que conmemora y atesora el arte chino. Además de este modo, convierte a esta casa china en una pieza de arte en sí misma, transformándola en un símbolo cultural de China. Tianjin tiene una especial admiración por los objetos de porcelana. Esto es en parte debido a acontecimientos que ocurrieron durante la dinastía Qing hace más de 100 años. En ese entonces se instaló una agencia que se ocupaba de examinar y de reempalar toda la porcelana que lleva a la ciudad prohibida. Las piezas dañadas eran secretamente enterradas. La porcelana ha sido desde entonces muy popular en China. Decidí tomar el tren a Tangu, el área portuaria de Tianjin. No muchos turistas vienen a este lugar, pero es refrescante poder alejarnos de la vida de la ciudad y tener una oportunidad para respirar algo de aire puro. El puerto de Tianjin fue alguna vez el punto más importante de comercio y viajes de China. Aún sigue siendo muy importante y ustedes podrán ver muchos barcos de carga y botes pesqueros en la zona. Estoy rodeada de los pescadores con sus pescas del día. Muchos residentes de Beijing vienen a Tangu en busca de comida de mar, ya que aquí es más fresca y barata en cualquier lugar de Beijing. Parada aquí me siento muy atraída por la vida del mar. La brisa salada y el pensamiento de toda una vida vivida arriba de un barco me hace sentir como si quisiera abandonar la vida de la ciudad aunque quizás no todavía.
Mientras que China aún tiene que construir su propio portaaviones, ubicado en el parque de portaaviones de carga de Hangu, hay un viejo carguero ruso que fue comprado por una compañía privada y que actualmente sirve como atracción turística. El carguero, conocido como Kiev, es ahora un museo público. Vayan de tour y exploren el barco. Si están viajando con niños, ellos estarán encantados de visitarlo. Escuché que había un viejo barco en esta zona y que aunque ya no se usa, todavía no ha sido retirado. La princesa oriental fue alguna vez el barco casino más lujoso de todo el este asiático, pero desde entonces se ha retirado a Tangu. Di un paseo por el barco que fue en algún momento un barco de entretenimiento para las élites y celebridades que buscaba un poco de aventura. Luego de un largo día, resulta agradable el viaje de regreso al centro de la ciudad. Si Shanghai es nuestra dama coqueta y Beijing el hombre viejo, entonces Tianjin podría ser la gran dama, adulta pero que aún conserva la elegancia. Tianjin es una ciudad famosa en China por su significado histórico y cultural. Por eso es conocida como el lugar de nacimiento de la cultura y de las artes en el norte de China. A menudo es llamada la cuna de la ópera. Sin embargo, las artes tradicionales, contemporáneas y en las orquestas también han encontrado un lugar en Tianjin. Durante el día la ciudad es un centro cultural, pero por la noche la vida se vuelve animada e intensa, fusionando el estilo de vida de los residentes contemporáneos con su tradicional entorno arquitectónico. No es una ciudad que nunca para, pero como el río Haihe que corre a través de la ciudad, ella marca su propio ritmo, acelerando y desacelerando a su propio paso. Han habido muchos cambios a lo largo de los años, desde el hecho de ser conocida como el hogar de las concesiones extranjeras hasta convertirse en una de las ciudades más grandes de China. Es un lugar que envuelve y mantiene constantemente su historia y raíces culturales. Descubrí un pintoresco edificio construido como si fuera una antigua iglesia. Durante el día es una galería de arte, pero por la noche es un lugar donde los músicos contemporáneos pueden demostrar sus talentos. Y noche tras noche las personas de Tianjin vienen a disfrutar las sesiones de jazz o de orquesta de cuerdas. <tose> 